Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görecek olsalar, bu süre gelen bir büyüdür diyerek yüz çevirirler. Onlar tutkularına uydukları için onu yalanlamaktadırlar. Ancak her iş sonunda varması gereken yere varacaktır. Hiç kuşkusuz onlara kötülükten vazgeçirecek, hikmet dolu nice önemli haberler gelmiştir. Ancak bu uyarılar hiçbir yarar sağlamamaktadır. Öyleyse çağrının hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı gün sen de onlardan yüz çevir. Onlar gözleri düşkün vaziyette çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklardır. O çağrıcıya doğru koşarlarken inkar edenler bu zorlu bir gündür diyerek haykıracaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar bu cinlenmiştir diyerek kulumuzu yalanlamışlardı. Böylece o davetten vazgeçmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine o da ben yenik düşmüş bulunuyorum. O halde bana yardım et diye Rabbine yakarmıştı. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açmış ve yeryüzünde kaynaklar fışkırtmıştık. Böylece sular takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da çivilerle perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşımıştık. Gemi inkar edilmiş olan kulumuza bir ödül olmak üzere gözlerimizin önünde yüzüyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret vesilesi kılmıştık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Ad kavmi de yalanlamıştı. Ama onlar da uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz uğursuzluğu sürekli bir günde üzerlerine insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atan dondurucu bir kasırga göndermiştik. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Semut kavmi de İçimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Vahiy içimizden ona mı verilmiş? Hayır, o yalancı küstahın biridir diyerek elçilerini yalanlamışlardı. Yarın onlar yalancı küstahın kim olduğunu anlayacaklardır. Biz Salih'e şöyle demiştik. Onları sınamak üzere dişi deveyi göndereceğiz. Sen de onları sabrederek gözetle. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını bildir. Her biri kendi içme sırasında gelip suyunu alsın. Ancak onlar arkadaşlarından birini çağırdılar. O da kılıcını çekip deveyi kesti. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz onların üzerine öyle bir çığlık gönderdik ki ağla konan kuru ot gibi oluverdiler. Hiç kuşkusuz biz Düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Bunun üzerine biz üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar göndermiştik. Ancak biz katımızdan bir nimet olmak üzere sadece Lut'un ailesini bir seher vaktinde kurtarmıştık. İşte biz şükredeni böyle ödüllendiririz. Şüphe yok ki Lut, onları bizim şiddetli azabımız konusunda uyarmıştı. Ancak onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Üstelik sapkın isteklerini gidermek üzere Lut'tan konuklarını istediler. Bu yüzden biz derhal onların gözlerini siliverdik ve onlara uyarılarıma karşı çıkılınca uyguladığım azabımı tadın dedik. Kuşkusuz sürekli bir azap, bir sabah erkenden onları yakalayıverdi. Biz de onlara azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için 
Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Hiç kuşkusuz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Ancak onlar da bütün ayetlerimizi yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları çok güçlü ve mutlak iktidar sahibi olanın yakalayışıyla yakalayıvermiştik. Şimdi sizin inkar edenleriniz bunlardan daha mı iyidirler? Yoksa önceki kitaplarda sizin için ayrıcalık içeren bir güvence mi bulunmaktadır? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu demektedirler? O topluluk yakında bozguna uğrayacak ve arkasını dönüp kaçacaktır. Kıyamet günü onların tehdit olundukları azabı görecekleri vakittir. O saat gerçekten daha korkunç ve daha acıdır. Şüphe yok ki suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmaktadırlar. Yüzüstü ateşe sürülecekleri gün kendilerine sekar cehenneminin dokunuşunu tadın denilecektir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Bizim bir şeyin gerçekleşmesi konusundaki sözümüz, göz kırpması gibi bir tek sözden ibarettir. Şüphe yok ki biz sizin gibileri geçmişte de yok etmiştik. Fakat hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Onların yaptıkları her şey küçük büyük denmeden satır satır yazılarak kayda geçmiştir. Allah'tan sakınanlara gelince, onlar cennetlerde ve ırmaklar arasında olacaklar, her şeye gücü yeten bir hükümdarın doğruluk meclisinde bulunacaklardır.